ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈக்காலஜி இதில் சில டேர்ம்ஸை பார்க்கலாம் ஈக்காலஜி இந்த டேர்ம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கிரேக்க வார்த்தைகளிலிருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த வார்த்தையை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐகோஸ் அதாவது ட்வெல்லிங் பிளேஸ் வசிக்கிற இடம் இன்னொன்று லோகோஸ் அதாவது ஸ்டடி அதை பற்றி படிக்கிறது அப்போது ட்வெல்லிங் பிளேஸ் வசிக்கிற இடத்தை பற்றி படிக்கிற படிப்பு தான் ஈக்காலஜி இதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணது ரீட்டர் ஈக்காலஜி டெஃபினேஷனை ரொம்ப அதிகமாக அக்செப்ட் பண்ணது யாருடையது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்னஸ்ட் ஹேக்கிள் ரெண்டு பேருமே தனியாக ஈக்காலஜிக்கு டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரைட்டர் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஸ்டடி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் போத் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இன் தேர் நேச்சுரல் ஹேபிட்டாட்ஸ் ஆர் ஹோம்ஸ் அதாவது தாவர விலங்குகள் அவங்க இயற்கையாக ஒரு வாழிடத்தில் வாழ்கிறாங்க இல்லையா அதை பற்றி படிக்கிற ஒரு அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லிடுறார் அடுத்தது ஹெர்ன ஸ்டேக்கல் அவர் பார்த்திங்கன்னா ஈக்காலஜி இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் த ரெசிப்ரோக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் தேர் என்விரான்மெண்ட் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா உயிரினங்கள் அதுங்க வாழ்கிற என்விரான்மெண்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு முறையை தான் ஈக்காலஜி ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் உயிரினங்கள் இன்னொரு உயிரினத்தை சார்ந்து வாழும் இப்போ தாவரங்கள்லாம் தானாகவே உணவை தயாரிக்குது இதை டிபெண்ட் பண்ணி பல உயிரினங்கள் வாழுது இன்னும் உணவு சங்கிலி உணவு வலை இதெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க ஃபுட் வெப்பு ஃபுட் செயின் ஸோ எல்லா உயிரினங்களுமே எல்லாத்துக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் உணவு ரீதியாகவோ ஒரு ஷெல்டர் ரீதியாகவோ தங்குற இடம் சார்ந்தோ ஏதோ ஒரு உயிரினம் இன்னொரு உயிரினத்தை சார்ந்திருக்கும் ஒரு சூழ்நிலையை சார்ந்திருக்கும் அதை பற்றி படிக்கிற அறிவியல் தான் ஈக்காலஜி அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ரீட்டரும் சரி அர்னஸ்ட் ஹேக்கலும் சரி ஈக்காலஜி பற்றி ஒரு எளிமையான டெஃபினேஷனை முன்வைக்கிறாங்க அடுத்தது ஈக்காலஜிக்கல் ஹயரார்கி ஹயரார்கின்னு என்ன எது கீழே அதுக்கு அடுத்தது என்ன அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஒவ்வொரு அடுக்கு அதை தான் நம்ம வந்து ஹயரார்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எது மேலே எது கீழே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு தனி உயிரினம் அதை வந்து இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனைசம் சொல்லுவோம் அந்த இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனைசம்ஸ் ஒரே இனம் இப்போ மனித இனம் எடுத்துக்கங்களேன் ஒரு ஒரு தனி மனிதன் ஒவ்வொருத்தர் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பாப்புலேஷன் ஒரு இனக்கூட்டம்னு சொல்லுவாங்க அவங்கெல்லாம் சேர்றாங்க இந்த மாதிரி மனித கூட்டம் இல்லை ஒரு விலங்கு இன்னொரு ஒரு விலங்கு எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பசுமாடு கூட்டம் எடுத்துக்கிறோம் இல்லை இன்னொரு ஒரு விலங்கு எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பாப்புலேஷன் சேர்ந்தால் அதை கம்யூனிட்டி அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு கம்யூனிட்டி சேர்ந்தால் ஒரு ஈக்கோ சிஸ்டம் நிறைய ஈக்கோ சிஸ்டம் சேர்ந்தால் அதை ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் ரெண்டு மூணு லேண்ட்ஸ்கேப் சேர்ந்தால் அது ஒரு பயோம் நிறைய பயோம் சேர்ந்தால் அது ஒரு பயோஸ்பியர் உலகம் ஸோ இப்படி தான் வந்து எது கீழே எது அடங்குது ஸோ இந்த பயோஸ்பியர் கீழே தான் எல்லாமே அடங்குது ஸோ எங்கெங்க எதை வைக்கணும் இதுக்கு அடுத்தது தான் எதை வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஹயரார்கி த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் Uh, with their environment results in the establishments of grouping of organisms. இப்போ நம்ம குரூப் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் வந்து ஒரு குரூப்பிங்கை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுது அதை வந்து நம்ம ஒரு ஹயரார்கியாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ நம்ம இது அடிக்கடி கேட்குற ஒரு த்ரீ மார்க் கீழே இருந்து எது கீழே எது வரணும் சம்டைம் ஒன் மார்க்கில் கூட எது மிஸ் ஆகுது எதுக்கு அடுத்து எது வரணும் எது சரியான சீரீஸ் அப்படிலாம் கூட கேட்பாங்க பார்த்து வச்சுங்க அப்புறம் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஈக்காலஜி ஈக்காலஜியில் ரெண்டு பிரிவு ஆர்டிகாலஜி சயனிகாலஜி ஒரு தனி ஸ்பீஷிஸை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது ஆர்டிகாலஜி இதை வந்து நம்ம ஸ்பீஷிஸ் ஈக்காலஜின்னு அழைக்கலாம் இதை அதே மாதிரி சயனிகாலஜி இதில் ஒரு பாப்புலேஷனையோ இல்லை கம்யூனிட்டியோ அதனுடைய ஈக்காலஜியை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது அதாவது ஒன் ஆர் மோர் ஸ்பீஷிஸ் அதை உள்ளடக்கியது அதனால் இதை வந்து கம்யூனிட்டி ஈக்காலஜின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது ஹேபிடாட் அண்ட் நெச் அப்படின்னு ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்குது இது ஹேபிடாட் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு ஃபிசிக்கல் பிளேஸ் லொக்காலிட்டி இப்போ இது வந்து மலை இது வந்து குளம் இது வந்து ஏரி இது வந்து சமதள பரப்பு அப்படின்னு வாழிடம் ஹேபிடாட்னா வாழிடம் அதை பற்றி சொல்கிறது ஹேபிடாட் ஸோ காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் ஏ பயாட்டிக் ஆர் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய உயிரற்ற அப்புறம் வந்து என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த சாயில் இல்லை நீர் இருக்குது இல்லை இந்த இடத்துல வந்து மலை குன்றுகள் இருக்குது இது மாதிரி இந்த ஃபேக்டர்ஸ் பற்றி அந்த லொக்காலிட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபிசிக்கல் பிளேஸ் அதை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து ஹேபிடாட் ஸோ இதுவே வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி ஓ என்வர ஒரு கம்யூனிட்டினுடைய என்விரான்மெண்ட்டை பற்றி ஸ்டடி பண்ணால்
ஒரு உயிரினம் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செஞ்சிட்ருக்கு இப்போது ஒரு பாம்பு ஒரு தவளையை விழுங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதனுடைய ப்ரே அதாவது வேட்டையாடிக்கிட்டு இருக்கு இல்லை உணவை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் செய்யுது இல்லையா ஏதோ ஒரு வேலை செய்யுது இல்லையா அதை தான் வந்து நிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹேபிட்டாட்லேயே தான் இது ஒரு பார்ட்டாக நடந்துகிட்ருக்கும் இப்போ ஒரு குளம்னு எடுத்துக்கிறீங்க இந்த குளன்றது ஒரு ஹேபிட்டாட் வாழிடும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொக்கு ஒரு மீனை பிடிச்சிட்ருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குதா அது ஒரு நிச் இல்லை மீன் நீந்திக்கிட்டு போயிட்டுருக்கு அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் எது வேணால் சொல்லலாம் குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினம் ஒரு வேலையை செய்யுது இல்லையா அது தான் வந்து நிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு உயிரினம் ஒரு ஈக்கோ சிஸ்டத்தில் செய்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ரோல் தான் நிச் இந்த டேர்ம் வந்து யார் கோயின் பண்ணது பேர் வச்சதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரோஸ்வெல் ஹில் ஜான்சன் பட் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டேர்மை வந்து கிரினல் நைன்டீன் செவன்டீனில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இந்த டேர்மை வந்து யூஸ் பண்ணார் ஸோ இந்த ஹேபிட்டாட் நிச் பொதுவாக அதிகமாக கேட்கப்படுற கேள்வி பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு கேட்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹேபிட்டாட்டில் எ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸ் ஆக்குபைட் பை அன் ஆர்கானிசம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு உயிரினம் வாழற இடம் இப்போ மீன் எங்கே வாழுது ஒன்று குளத்தில் இருக்கக்கூடிய மீனாக இருக்கலாம் இல்லை ஏரியில் இருக்கக்கூடிய மீனாக இருக்கலாம் இப்போ இது ஏரி மீன் சொல்லுவோம் இல்லை இது வந்து குளத்து மீன் அது வாழற இடம் சரி ஹேபிட்டாட்னா அது வாழற இடம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸ் நிச் எ ஃபங்க்ஷனல் ஸ்பேஸ் ஆக்குபைட் பை அன் ஆர்கானிசம் இன்த சேம் ஈக்கோ சிஸ்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஈக்கோ சிஸ்டம் குளன்றது ஒரு ஈக்கோ சிஸ்டம் அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஸ்பேஸ் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை செய்யுது இல்லையா ஃபங்க்ஷனல் ரோல் இறைய பிடிச்சிட்ருக்கு கொக்கு மீனை பிடிக்குது அதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷனல் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து நெச் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டாவது சேம் ஹேபிட்டாட் மே பி ஷேர்ட் பை ஆன் மெனி ஆர்கனைசம் இது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு குளன்றது ஒரு ஹேபிட்டாட் ஒரு வாழிடும் அதில் பார்த்திங்கன்னா மீன்கள் வாழும் தவளை வாழும் பூச்சிகள் வாழும் கொக்கு இருக்கும் சில தாவரங்களும் இருக்கும் அப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஹேபிட்டாட்டை நிறைய உயிரினங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கும் கரெக்டாக பட் நிச்சுன்றது அப்படி இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த உயிரினம் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷனல் ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே இடத்துல வேறு ஒரு ரோல் நடக்காது அதனால் எப்படி இங்கே வந்து ஷேர் பண்ணிக்குதோ அந்த மாதிரி நிச்சலாம் ஷேர் பண்ணிக்க முடியாது ஃபங்க்ஷனல் ரோலில் வேறு ஒரு உயிரினம் ஒரே இடத்துல ஷேர் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ மூணாவது பாயிண்ட் ஹேபிட்டாட் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி இஸ் எக்ஸிபிட்டட் பை ஆர்கானிசம் நம்மளுக்கு ஒரு சில உயிரினங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லொக்காலிட்டியில் மட்டும்தான் காணப்படும் அதுதான் அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிசிட்டி இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்திங்கன்னா கேங்ரு இந்த கங்காரு வந்து அதிகமாக காணப்படும் அது அதனுடைய ஹேபிட்டாட்டை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எக்ஸிபிட் பண்ணுது அதை தான் இவங்க சொல்கிறாங்க அதுவே இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிசம்ஸ் மே சேஞ்ச் தேர் நேச் வித் டைம் அண்ட் சீசன் இப்போது ஒரு கொக்கு ஒரு மீனை இங்கே பிடிச்சிட்ருக்கு இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ரோல் அந்த இடத்துல அந்த நிச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனல் ரோல் நடக்குது அங்கே தான் அது இருக்குமானா கிடையாது அந்த கொக்கு பறந்து போய் ஒரு ஏரியில் கூட போய் ஒரு மீனை பிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேறு ஒரு பகுதிக்கு போய் வேறு ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஏரியில் மீனை பிடிக்கலாம் அப்போது ஆர்கானிசம்ஸ் மே சேஞ்ச் தியர் நிச் அந்த ஃபங்க்ஷனல் ரோலில் டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் சீசன் ஏற்ற மாதிரியும் மாற்றி முடிப்போம் வேடந்தாங்கள் பறவைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு மட்டும்தான் அந்த சீசனுக்கு மட்டும்தான் வரும் இல்லையா அப்போ அங்கே வந்து அதுங்க அந்த இடத்துல அந்த ஃபங்க்ஷனல் ரோல் செய்யும் அதுக்கப்புறம் அதை அங்கேருந்து பறந்து போய் வேறு ஒரு இடங்களில் சீசன் டு சீசன் மாறும் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் ரோல் எப்போ வேணாலும் டைமுக்கும் சீசனுக்கும் மாறிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஹேபிட்டாட் நிச் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனிவே ஒரு டூ டைம்ஸ் கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக புரியும் அதிகமாக கேட்குற ஒரு த்ரீ மார்க்ஸ் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துங்க ஈக்கலாஜிக்கல் ஈக்குவலன்ஸ் டேக்ஸானமிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் அதாவது ரெண்டு வெவ்வேறு ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது இப்போது இந்தியாவில் ஒரு தவளை இருக்க வச்சுப்பேன் அமெரிக்காவில் ஒரு தவளை இருக்குது இங்கே இந்த தவளை என்ன வேலை செய்தோ அங்கே வேறு ஒரு இனம் இந்த தவளையிலே வேறு ஒரு ஸ்பீஷிஸ் வந்து அங்கே அந்த வேலையை செய்யுது அதை தான் இந்த ஈக்குவலன்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க டேக்ஸானமிக்கெலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க இந்த ஸ்பீஷிஸ் ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிமிலர் ஹேபிட்டாட்
ஒரே ரோலை பண்ணுறது இல்லை பட் அந்தந்த பேலன்ஸிங்காக வேறு வேறு ஸ்பீஷஸ் அங்கங்கே அந்தந்த வேலையை செய்யுது இது வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கும்போது நல்லாவே புரிஞ்சிடும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அதுவும் வெஸ்டர்ன் காட்டில் ஒரு எஃபிபைட்டிக் ஆர்கிட் இருக்குது இது சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய எஃபிபைட்டிக் ஆர்கிட்லேருந்து வேறுபாடு அடையுது அங்கே வேறு ஒரு ஸ்பீஷஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா வேண்டான்னு ஒரு ஸ்பீஷஸ் இருக்குது அவர் வந்து எஃபிபைட்டிக் ஆர்கிடாக இங்கே வேலை செய்கிறாரு ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ரோல் எஃபிபைட்டிக் பிளான்ட்டாக இங்கே இருக்குது அங்கே இருக்கிறது வேறு ஒரு பிளான்ட் அதே மாதிரி ஆஸ்லேண்ட் இந்த புல்வெளி இருக்கு இல்லையா வெஸ்டர்ன் காட்டில் ஒரு புல்வெளி இருக்குது அது ஒரு ஸ்பீஷிஸ் அது வேறு இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேட் கிராஸ் லேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப் இன் நார்த் அமெரிக்கா நார்த் அமெரிக்காவில் ஸ்டெப் அப்படின்ற அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராஸ் லேண்ட் வேறு ஒரு ஸ்பீஷஸாக இருக்குது பட் ரெண்டு பேருமே பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஃபோட்டோ சிந்தஸ் பண்ணி உணவை தயாரிக்கிற ப்ரைமரி ப்ரொடியூசராக தான் ஈக்குவலண்ட்டாக வேலை செஞ்சுக்கிறாங்க பட் டிஃபர் ஸ்பீஷிஸ் அதை தான் இங்கே சொல்ல வராங்க இதுதான் ஈக்கலஜிக்கல் ஈக்குவலன்ஸில் த ஃபுல்ஃபில்லிங் சிமிலர் ரோல்ஸ் இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் கம்யூனிட்டி ஒவ்வொரு பகுதியுமே ஒவ்வொரு ஸ்பீஷிஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷனை ஈக்குவலண்ட்டாக செஞ்சுக்குது வேறு வேறு இடத்துல அது வேறு ஸ்பீஷிஸால் ஆக்குப்பை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஜியாலஜிக்கல் ரீஜன்ஸில் இந்த ஈக்கலஜிக்கல் ஈக்குவலன்ஸ் கண்டிப்பாக வேறு வேறு ஸ்பீஷிஸால் அந்த ரோல் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ இது இதுவும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கும் போது பட் புரிஞ்சிடும் ஸோ இக்காலஜிக்கல் ஈக்குவலன்ட்டு ஒரு முக்கியமான கேள்வி இதே மாதிரி இன்னும் இந்த லெசன்லேருந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க